সহযোগিতায় বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড কত করোনাকালে আমাদের বিশেষ আয়োজন কানেক্টিং বাংলাদেশ প্রতিদিনই আমরা এই সময় আপনাদের ঘরে অর্থাৎ টিভি সেটের মাধ্যমে আপনাদের ঘরে গিয়ে হাজির হই সঙ্গে থাকেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যাদের পরামর্শ আপনাদের কাজে লাগে এবং এই করোনাকালে যাতে আপনারা সুস্থ থাকেন আজকে আমরা পেয়েছি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর ইন্দ্রজিৎ প্রসাদকে তিনি কথা বলবেন ডায়াবেটিস থাইরয়েড এবং হরমোন নিয়ে আজকে শনাক্ত রোগীর এক লক্ষ ছাড়ালো বাংলাদেশে নানান কিছুই তো সেলিব্রেট করে এটাও একটা মনে হয় আজকে এটা কি উদযাপন করব নাকি মন খারাপ করার মতো ঘটনা অবশ্যই মন খারাপ করার মতো ঘটনা এবং এই ল্যান্ডমার্ক গুলো আমাদের আরো সচেতন হওয়ার জন্য আসলে আমাদের সিগন্যাল দিচ্ছে আমাদের উদ্দীপনা যোগাচ্ছে যে আমাদের আসলে আরো সিরিয়াস হওয়ার দরকার স্পেশালি যে আমাদের যে স্বাস্থ্য বিধিগুলো বারবার যে আপনারা প্রচার করছেন গণমাধ্যমগুলিতে এবং সব সময় যেগুলো বলা হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা যেমন হাত ধোয়া মাস্ক পরা সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করা এটা যদি এখনো আমরা না করতে পারি তাহলে আমি মনে করি যে আসলে নাম্বার হয়ে থাকছে আর আমরা যেটাকে বলছি যে এই নাম্বারগুলো দেখে এই নাম্বার দেখে হয়তো বা মানুষ একটু সচেতন হবে ভয় নয় কিন্তু আমাদের যেই মানে বোঝাপড়া যেটুকু আমরা বুঝতে পারি যে ভয় মানে কনভিনিয়েন্স মানে ভয়ের কনভিনিয়েন্স যে এই ভয়টা দেখালে আমাদের একটু সুবিধা হয় সুবিধাজনক ভয় পাচ্ছে বাট অন্য অসুবিধা করছে অভ্যাস বদলাচ্ছে না আমরা ভেবেছিলাম যে সচেতন হবে খানিকটা ভয় পেয়ে সচেতন হবে সেটার কোনো বালাই নাই আসলে তার কাছে কি এটা একটা সংখ্যা এটা অবশ্যই একটা আতঙ্কের নাম তো আমি মনে করি যে এই এক লাখের মধ্যে যে একজন কিন্তু যিনি বা যে পরিবার হ্যাঁ তার বাইরে কিন্তু এই এটা নাম্বারই থাকছে তার বাইরে কিন্তু আমরা যেভাবে বলছি যে ওই কুভু আসি বিষে মানে যিনি আক্রান্ত যারা আক্রান্ত হয়েছেন তারা এক ধরনের ফ্রিও হয়ে যাচ্ছেন যে আমরা জানি করোনাটা এরকমই যে একবার হয়ে গেলে বেঁচে উঠলে ঠিক আছে সেটা পরের সেটা হয়তো পরের কথা কিন্তু তারা এক রকমের স্বস্তির মধ্যে থাকেন কিন্তু বাকি আশপাশ কেউ তো কিছু ওখান থেকে শেখে না সো মানে ওই ঘরে ঘরে দুর্গ করার মতো আর কি অবস্থা আমার মনে হয় মানে মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের সাথে খুব গভীর একটা আলোচনা করে কিভাবে মানুষের মনকে এটার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায় হ্যাঁ সেটাও একটা একটা বড় ব্যাপার বলে মানা হয় যে মানে এটা তো ওভার দ্য টাইম আমরা আসলে মানুষের এই সব স্বেচ্ছাচারিতা সেলফিশ যেই ব্যবহার মানুষকে না বোঝার অন্যকে প্রায়োরিটি না দেওয়ার যে প্রবণতা সেগুলো তো আমরা ধরেন কথার কথা এই দেশের বয়সের সঙ্গে মিলিয়ে যদি 50 বছর বলি 50 বছর ধরেই করে থাকি তাহলে নিশ্চয়ই 3 মাসে কোথাকার কোন করোনা এসে কি বদলাই দিবে নাকি কিছু কিছু ব্যাপার থাকে যেগুলো স্ট্রাইক করে যেগুলো গেম চেঞ্জিং থাকে আমার মনে হয় আমাদের স্বভাবের পরিবর্তন করোনার কারণেও যদি হয় আমি মনে করি যে সেটাও একটা সেটাও আমরা যদি কিন্তু তে আছি আমি বলছি যে যদি কিন্তু তে এই তিন তিন মাসে আপনার আমার অভিজ্ঞতা কোনোটাতেই বলে না যে কোনো পজিটিভ চেঞ্জ হচ্ছে সবই কনভিনিয়েন্স অনুযায়ী অফিস ফাঁকি দিতে হবে এইজন্য একটা ও আমাদের তো বাইরে যেতে দিচ্ছে না আবার সেই 
সেই মানুষটি হয়তো নিউ মার্কেটে গিয়ে বলবে তো করোনা তো একটা তুচ্ছ ব্যাপার আমার শপিং অনেক বড় একটা ব্যাপার এই জিনিস নিয়ে আমাদের আসলে মানে কি বলে এক ধরনের গ্যাম্বলিং হচ্ছে আর যে কনভিনিয়েন্সের কথা বলছি যে হয়তো করোনার ভয়ে হাতটা ধুচ্ছে না কিন্তু যে ডেক্সা মেথাসন যে ওষুধের একটু প্রচার পেল সেটা নিয়ে এক ধরনের বাণিজ্য এক ধরনের কি বলবো ষাট বছর থেকে কিন্তু নতুন ওষুধ না যেটা খেলে করোনা ভালো হয়ে যাবে আসলে আমি জানি না মানুষ কিভাবে এটা নিচ্ছে তো ডেক্সামেথাসন কিন্তু প্রায় ষাট বছর থেকে এই বাংলাদেশে আছে এবং বিভিন্ন কারণে এটা ব্যবহার হয়ে থাকে বিভিন্ন ইনফ্লামেটারি কন্ডিশনে এটা কিন্তু লাইফ সেভিং ড্রাগ কিন্তু এটা যদি অ্যাবিউজ হয় এটা যদি অপব্যবহার হয় যেটা আমরা এখনও শুনতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন ওষুধের দোকান থেকে মানুষ কিনে নিয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু খুব যেভাবে আর্টিকেলটা এসেছে আপনি একজন চিকিৎসক হিসেবে হরমোন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনি আপনি কি মানে কনভিন্স এবং খুব সততার সাথে এই রিপোর্টিংটা মানে আমি হচ্ছে বিবিসি তো রিপোর্ট করলো এবং খুব ফলো করে ব্রিটিশ ডাক্তাররা নিজেরাই দাবি করছে যে তারা ওষুধ পেয়ে গেছে এটা খুব আনেথিক্যাল একটা জায়গা থেকে প্রচারটা আসলে সাইন্টিফিক ওয়েতে হওয়া দরকার ছিল এটা আদৌ কি এই ডেক্সা মেথাসন নিয়ে প্রচার হওয়া দরকার ছিল বিপদগ্রস্ত করছে যারা সেটাও কিন্তু মানে দর্শক অথবা ব্যবহারকারীদের ওষুধ যারা ব্যবহার করেন তাদের নিজস্ব ব্যাপার কিন্তু তারপরে এক লাইনে যদি একটা একটা ইনফো আপনাকে বলতে বলি ডেক্সা মেথাসন হিসেবে একজন হরমোন বিশেষজ্ঞ হিসেবে বাংলাদেশে আপনার অনেক সুনাম এবং আপনার অনেক পেশেন্ট আমরা বাংলাদেশটা নিয়েই থাকি আমাদের দেশের মানুষদের জন্য মানুষের কল্যাণের জন্য আমাদের দেশে ডক্টর ইন্দ্র ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ এই ডেক্সা মেথাসন নিয়ে কি বলছেন ডেক্সামেথাসন আমি বলতে চাই ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট ইনজেকশন আকারে বাজারে পাওয়া যায় কেউ যেন ডেক্সামেথাসন কিনে বাজারে বাসায় স্টক না করেন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান ছাড়া যেন কেউ না খায় কারণ ডেক্সামেথাসন খেলে চোখে ছানি পড়তে পারে নতুন করে ডায়াবেটিস দেখা দিতে পারে যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের ডায়াবেটিস অনেক বেড়ে গিয়ে কেটোসিস নামক বিপজ্জনক অবস্থা তৈরি হতে পারে হাড় নরম হয়ে যেতে পারে এবং অস্ট্রোপোরোসিসের হাড্ডি ভেঙে যেতে পারে এবং প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু আসলে মানুষের আয়ু কমায় যদি ডেক্সামেথাসন ডাক্তাররা ব্যবহার করবেন আইসিউতে মানুষের লাইফ লংজিভিটি বাড়বে তাড়াতাড়ি ভালো হবে পেশেন্ট এবং যদি ডেক্সামেথাসন নিজে কিনে 
আপনি মানে প্রেসক্রিপশন ছাড়া খান তাহলে যে সমস্যাগুলোর কথা বললাম সেগুলোকে আপনাকে পড়তে হবে এখন দ্য চয়েস ইজ ইয়োরস না কিন্তু যদি মানে বলি যে ডেক্সামেথাসন ইউজ করবেন কি করবেন না সেটা আপনারা নন ডাক্তাররা মানে একেবারে আইসিইউ ক্রিটিক্যাল অবস্থায় চিকিৎসকরাই জানেন এই এটা এবং সেটা সেটা আমাদের সাধারণ মানুষের রিয়াল মানে রেগুলার লাইফে আমাদের জানারই কথা নয় ডেক্সামেথাসন সম্পর্কে সুতরাং এই এরকম একটি ওষুধের নাম শুধুমাত্র ফেসবুকে প্রচারিত হলো বিবিসির কোথায় কে এটাকে আমরা কি জার্নালিজম বলবো আমি জানি না তা সেভাবে ক্লেম করা শুরু করলো তাতেই যে কোনো মানুষ আমরা হয়তো আশেপাশের কাউন্টার থেকে আশেপাশের ফার্মেসি থেকে এই ওষুধ কিনে করোনা যাতে না হয় সেই জন্য খেয়ে ফেলছি তার মানে আসলে বিষ পান করছে করোনা দরকার নয় আপনি ডেস্কা ডেক্সা মেথাসনেই হয়তো খুব তাড়াতাড়ি মারা যেতে পারেন এরকম অতি সাবধানতা অথবা অজ্ঞতা অতি উৎসাহী হয়ে একজন দর্শক আছেন অনেকক্ষণ ধরে ফোনে হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম আমি জেলা ভূষণ বলছিলাম কিশোরগঞ্জ থেকে জি জি বলেন আমার দুটো প্রশ্ন একটি প্রশ্ন হলো আমি বিগত ছয় মাস যাব নিজেকে জ্বর জ্বর ভাব মনে হয় কিন্তু থাকা মিটার যখন মুখে দিন তখন তো গান লাগবেন তিন আটানব্বই থাকে এখানে আমি কি করতে পারি আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো আমি ছয় মাস যাব প্রতিদিন খালি পেটে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে কুসুম গরম পানি পেয়ে দুই কিলো গো খাই প্রতিদিন এটা বুঝ হচ্ছে না কিছু নেই আচ্ছা আর ছয় মাস ধরে জ্বর 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 হবে তখন যখন থার্মোমিটারে আপনার বেশি হবে অথবা আপনার হান্ড্রেড ক্রস করবে তখন আমরা এটাকে গুরুত্ব দিই আসলে আর জ্বর জ্বর ভাব আসলে জ্বর ছাড়া অন্য অনেক রোগের জন্য জ্বর জ্বর ভাব হতে পারে যেমন যে কোনো ধরনের বাদ রোগ হ্যাঁ এটা একটা ব্যাপার হতে পারে জ্বর জ্বর ভাব হচ্ছে যে থাইরোটক্সিকোসিস যেমন আমি তো হরমোনের ডাক্তার থাইরয়েডের ডাক্তার আমার মাথায় এগুলো সবার আগে আসবে যেমন থাইরোটক্সিকোসিস বছরের পর বছর মানুষের জ্বর জ্বর ভাব থাকতে পারে এবং সে বুক ধরফর করবে বেশি বেশি ঘামবে অস্থির লাগবে কেমন এটা কিন্তু থাইরয়েড রোগের লক্ষণ সুতরাং আমি ওনার কথাটাকে একদম উড়িয়ে যেতে চাই না জ্বর জ্বর ভাব লাগছে আপনি আপনার চিকিৎসকের কথা বলুন থাইরয়েড হরমোন পরীক্ষা করুন এবং এমন হতে পারে যে আপনি হাইপার থাইরয়েডিজমে ভুগছেন এবং এগুলোর অনেক ভালো চিকিৎসা আছে আপনি ভালো হয়ে যাবেন আমরা আশা করি যদি আপনি একটা বলেন যে অনেক দিন ধরে উনি কুসুম গরম পানিতে লেবু খাচ্ছেন এটা কুসুম গরম পানিতে লেবু খেলে অ্যাট লিস্ট কোনো ক্ষতি নাই আমি বলতে পারবো লেবুর মধ্যে ভাইটামিন সি আছে কেমন এটা সাপ্লিমেন্ট আপনি পাচ্ছেন এটাতে কোনো ক্ষতি হবে বলে আমার মনে হয় না আপনি খেয়ে যেতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই বলেছেন দীর্ঘ দিন ধরে খাচ্ছেন এটা কোনো অসুবিধা নেই আসো কোনো অসুবিধা নেই আমরা একটু যারা লিখিত প্রশ্ন ইতোমধ্যে পাঠিয়েছেন ফিরোজা ইয়াসমিন জোয়ারদার দেড় বছর আগে বেরিয়াটিক সার্জারি করিয়েছি আমি একজন সাব ক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েড থাইরোপয়েড রোগী আমার পার্সিস্ট্যান্ট ডিভিটিতে ভুগছি প্রায় চব্বিশ বছর বয়স অবশ্য লেখেননি হান্ড্রেড ইউনিট থাইরোক্সিন খাই প্রতিদিন তাছাড়া অ্যান্টি হাইপার টেন্সিভ ড্রাগো নিচ্ছি আমাকে প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট নিতে হয় কিন্তু প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট এই করোনা মহামারীতে কিনতে পারি না কি খাবো আর কোথায় হাত আচ্ছা আপনি ব্যারেটি সার্জারি করছেন মানে হচ্ছে যে আপনার ওজন অনেক অনেক বেশি ছিল যার জন্য আপনি অপারেশন করি আপনার স্টমাকটাকে ছোট করেছেন আপনার এটা ওজন কমানোর এক ধরনের চিকিৎসা আসলে তো এখন থাইরক্সিন আপনি খাচ্ছেন ঠিক আছে হান্ড্রেড মাইক্রোগ্রাম আপনি থাইরয়েড টেস্ট করে দেখবেন যে আপনার এগুলো ঠিক আছে কিনা আর প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট আপনি পাচ্ছেন না এখন সহজলভ্য প্রোটিন হচ্ছে ডিমের কুসুম হ্যাঁ ডিমের সাদা অংশ ডিমের কুসুমটা আপনি ফেলে দিয়ে সাদা অংশটা আপনি দিনে বেশ কয়েকটা করে খেতে পারেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই এই সাদা অংশটাকে আপনি একদম ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন হিসেবে নিতে পারেন যে পর্যন্ত না আপনি সাপ্লিমেন্ট ডিমের লাল অংশটা তাহলে কি কাজে লাগে আসলে ডিমের কুসুম যেটা সেটাতে আসলে অনেক ভিটামিন ডি থাকে কেমন তবে এটার মধ্যে অনেক কোলেস্টেরল থাকে সেই জন্য এটা নিয়ে অনেক হ্যাঁ এটা এটা নিয়ে একটু বিতর্ক আছে কেউ কেউ বলে যে ডিমের কুসুমটা ভালো তারপর আমি বলি যে সপ্তাহে দুই দিন কেউ যদি 
যাদের এই ধরনের অসুখ বিসুখ আছে হার্টের রোগ ডায়াবেটিস আছে সপ্তাহে দুই দিন আপনি কুসুম খেতে পারেন বাকি সব দিন সাদা অংশ খান আর সপ্তাহে দুই দিন কুসুম খেতে পারেন নুরজাহান নাজহা আমার বয়স 26 বছর আমার থাইরয়েডের সমস্যা আছে আমার গলার সমস্যা গলা ব্যথা করে এটার কারণে আমি থাইরক্স খাচ্ছি এখন কি করা যায় একটু আমাকে বলবেন ওকে যেটা হচ্ছে যে কত বয়স বললেন উনি 26 26 বছর এখন থাইরয়েডের রোগটাকে এই ধরনের ফার্টাইল পিরিয়ডে আসলে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে যে যারা প্রেগন্যান্সি নিতে চাচ্ছে যারা প্রেগন্যান্সি নিতে চাচ্ছে না অথবা ফ্যামিলি কমপ্লিট হয়ে গেছে যদি ওনার প্রেগন্যান্সির প্ল্যান না থাকে অথবা উনি আনমেরিড থাকে আমি জানি না তো সেই ক্ষেত্রে উনি যেটা করবে 4 থেকে 6 মাস পর পরে থাইরয়েডের পরীক্ষা করবেন এবং থাইরয়েডের পরীক্ষা করে টিএসএসটাকে নরমাল রেঞ্জের মধ্যে सपोज 2.5 থেকে 5 এর মধ্যে যদি উনি রাখতে পারেন তাহলে আমি মনে করি যে উনি ভালো থাকবেন আর যদি প্রেগন্যান্সি প্ল্যান থাকে তাহলে থাইরয়েড টেস্ট করবেন এবং টিএসএসটাকে 2.5 এর নিচে রাখবেন প্রেগন্যান্সি নেয়ার আগে আপনার ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে আপনি ডোজটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন এবং এই লেভেলটা মেইনটেইন করে তারপরে আপনি প্রেগন্যান্সিতে এমবার্ক করবেন উনি অবশ্য প্রেগন্যান্সির নিয়ে বলেন এই গলার ব্যথার গলার ব্যথার কথা বলেছেন এটা আসলে হাইপোথাইরয়েড আপনি ঠিকমতো রিপ্লেসমেন্ট যদি নেন আর গলা যদি অনেক ব্যথা হয় তার সাথে জ্বর হয় তখন থাইরয়েডের রোগ আছে যেটাকে আমি বলি যে থাইরয়েডাইটিস অথবা থাইরয়েডের প্রদাহ এটা আরেক ধরনের থাইরয়েডের রোগ এখানে কিছু মেডিকেশন আছে আলাদাভাবে নিতে হয় নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ বলি যেমন ন্যাপ্রক্সেন অথবা এই ধরনের ওষুধ পাওয়া যায় এটা খেলে অনেক সময় গলার ব্যথাটা চলে যায় এটা কি থাইরয়েডের থাইরয়েডের রোগের জন্য গলার ব্যথাটা কি এটা প্রাথমিক কোনো উপসর্গ নাকি এটা থাইরয়েডের রোগগুলো অনেক ধরনের থাইরয়েডের রোগ আছে তো এটা এক ধরনের থাইরয়েডের রোগ যেটা ভাইরাস থেকে হয় আসলে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে করোনা কালেও কিন্তু এই এই ইনফ্লামেশন আচ্ছা যেটা হচ্ছে কেমন এটা রিপোর্ট এটা যদি আরেকটু আরেকটু ব্যাখ্যা করেন যে এটা ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে একটা ভাইরাস থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের মধ্যে ঢুকে এই থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের যে কভারিংটা এটাকে ডিস্ট্রয় করে যার ফলে এটার মধ্যে অনেক হরমোন যেটা জমা থাকে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের মধ্যে কিন্তু আমাদের তিন মাসের হরমোন জমা থাকে কেমন যখন একটা ভাইরাস ঢুকে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের এইটা দরজা থাকে দরজাটা খুলে দিলে सपोज আমি মানে সহজভাবে বলছি খুলে দিলে তিন মাসের হরমোন একবারে যদি বেরিয়ে চলে আসে একজন মানুষের মধ্যে তার শরীরে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে আর এখানে প্রদাহ হওয়ার জন্য তার গলায় প্রচন্ড ব্যথা হয় মানে গলার কোন পাশে মানে গলার সামনে থাইরয়েড হ্যাঁ থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা থাকে হচ্ছে আমাদের প্রথমে ভার্টিব্রা কশেরুকা তারপরে হচ্ছে খাদ্যনালী তারপরে হচ্ছে শ্বাসনালী তারপরে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এভাবে সাজানো থাকে একটার পর একটা এবং গলার সামনের অংশে প্রচন্ড ব্যথা হয় থাইরয়েডের এই ভাইরাল রোগের জন্য মানে এই এই ব্যথাটা গলার সামনে গলার সামনে হবে এবং ডানে বাইয়ে কোথাও এত ব্যথা হবে যে پیشنট টাচ করতে দেয় না অনেক সময় অথবা উনি যখন গোসল করতে যাবেন একটু টাচ লাগলেও প্রচন্ড ব্যথা হয় হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা থাইরয়েড রোগের লক্ষণ তো এরকম যদি হয় তাহলে আপনাদের এটার খুব ভালো চিকিৎসা আছে এবং এটাও খুব ভালো চিকিৎসার মাধ্যমে আপনি দেড় থেকে দুই মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যেতে পারেন মানে থাইরয়েডের রোগ আছে যেটা ভালো হয় না সারা জীবন খেতে হয় কিন্তু এই ব্যথার সাথে যে থাইরয়েডের রোগ এটা কিন্তু পুরোপুরি ভালো হয় না যেটা আপনি বললেন যে এই এই ভাইরাল ভাইরাসের সময় একটা একটা ভাইরাস থাইরয়েড আক্রান্ত করতে পারে সেটারই উপসর্গটা কি রকম হ্যাঁ সেটারই উপসর্গ এরকম যে তার গলায় ব্যথা হতে পারে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের যে ভাইরাল আক্রমণের জন্য এবং বিভিন্ন ভাইরাস আছে যেটা আক্রমণ করে এবং রিসেন্ট যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি করোনা ভাইরাসও কিন্তু থাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে আক্রান্ত করে প্রচন্ড ব্যথা তৈরি করতে পারে এরকম রিপোর্ট হয়েছে আচ্ছা তখন সেটার জন্য চিকিৎসা সেটার জন্য চিকিৎসা একদম নরমাল থাইরয়েডের চিকিৎসাই তো হ্যাঁ নরমাল থাইরয়েডের চিকিৎসা হবে ইন এডিশন উনি স্বাস্থ্যবিধিগুলো মানবে আচ্ছা সেটা তো অবশ্যই মানে এখন করোনা হোক আর না হোক সবারই স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে অন্তত এবং যার কারণে হবে তাদেরকে আইসোলেশনে থাকতে হবে কারণে না হলো কোন রকমের কোন উপসর্গ হলো আইসোলেশন থাকতে হবে আর স্বাস্থ্যবিধির মধ্যেই তো আইসোলেশনটা এখন ইনক্লুডেড এখন সোহেল আহমেদ তিনি লিখেছেন মোহাম্মদপুর থেকে আমার বাসায় আমার ওয়াইফের পায়ের তলা জ্বালা পোড়া করে তার ডায়াবেটিস নেই এমত অবস্থায় কি করণীয় পায়ের তলা জ্বালা পোড়া করার জন্য আমি বলবো যে ডায়াবেটিস ছাড়াও আর অনেক কারণ আছে যেমন ভিটামিনের অভাব এটার জন্য পায়ের তলা জ্বালা পোড়া করতে পারে এবং আরেকটা হচ্ছে যে অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার এখনকার সময়ে যে করোনা কালে যে মানসিক অস্থিরতা যে অনিশ্চয়তা কি হচ্ছে অথবা কি হবে আমি কি আক্রান্ত হয়ে যাব কিনা এই ধরনের অস্থিরতার জন্য কিন্তু সারা শরীর মাথা হাত পা জ্বালা পোড়া করতে পারে
তো সেই ক্ষেত্রে তার শাকসবজি ঠিকঠাক মতো খাওয়া উচিত এবং আমি মনে করি যে ভালো ঘুম যদি কারো না হয় তাহলে কিন্তু শরীর হাত পা পা জ্বালাপোড়া করতে পারে সুতরাং এই যে এই যে নিয়ম অনুবর্তিতার পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে অফিস বন্ধ অথবা স্কুল কলেজ বন্ধ দেখা যাচ্ছে যে যে সকাল সাতটার সময় ঘুম থেকে উঠতেন উনি বারোটার সময় উঠছেন যিনি রাতে নয়টার সময় ঘুমাতেন তিনি দেখা যাচ্ছেন তিনটার সময় ঘুমাচ্ছেন এই যে লাইফস্টাইল এলোমেলো হয়ে যাওয়াটাও কিন্তু একটা শরীরের জ্বালাপোড়া একটা কারণ जलाते ইমপ্রুভমেন্ট না হয় তখন প্রিগামা নামে একটা ওষুধ আছে প্রিগাবালিন 25 মিলিগ্রাম پیشنটের জন্য বলছি যেহেতু ডাক্তারের কাছে যাওয়া মুশকিল হ্যাঁ দুই বেলা দুইটা খেলে কমে যাবে ওষুধের নামটা স্যার আরেকবার বলবেন প্রিগাবালিন 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 25 মিলিগ্রাম সকাল একটা রাতে একটা দুই মাস খেলে দেখবেন যে জ্বালা পরানোটা কমে যাবে আচ্ছা রেদওয়ান পাটওয়ারি লিখেছেন আপা আমার থাইরয়েড প্রবলেম টি3 টি4 অনেক বেশি আমাকে ফার্স্ট মান্থ কার্বিমাজল তিন কার্বিমাজল তিন 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 মানে এটা কি নয়টা করে স্টার্ট করি নয়টা করে স্টার্ট করি আমরা স্যার নয়টা করে কেটে হবে শুরুতে নয়টা করে কে আমরা স্টেপ ডাউন করি এরপরে আচ্ছা তা বাট ওয়ান মান্থ খাওয়ার পর আবার মানে দুই 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 মানে ছয়টা করে বোধহয় দিয়েছে খাওয়ার পর হাত পা ঠান্ডা আর বুকে চাপ দেয় আমি সেন্সলেস হয়ে যাই আমাকে একটু জানাবেন কি করব আচ্ছা বুকে চাপ দেওয়ার যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে হাইপার থাইরয়েডিজমে যেটা হয় প্যালপিটেশন হয় বুক ধরফর ধরফর করে কারণ এটাই অনেক সময় বুকে চাপের মতো একটা ফিলিংস হয় অনেক সময় এবং যখন অনেক বেশি বুক ধরফর করবে তার মানে পালস রেট বেশি হচ্ছে হার্ট রেট বেশি হচ্ছে যে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন কনজাম্পশন হার্ট না করতে পারে সেই ক্ষেত্রে তখন চাপটা অনুভব হতে পারে তো আমরা যেটা করি যে যদি উনি বিশে বেশি বুকে চাপ দেয় তাহলে কার্বিমাজারের সাথে প্রপ্রানলল একটা ওষুধ আছে প্রপ্রানলল প্রপ্রানলল যেটা আছে ওষুধ চল্লিশ মিলিগ্রাম প্রপ্রানলল সকাল একটা রাতে একটা যদি আপনি খান এক মাস খানেক তাহলে আপনার বুকের চাপটা চলে যাবে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার মতো যেরকম আপনার সিমটম হচ্ছে সেগুলো ঠিক হয়ে যাবে এবং আপনি চার থেকে ছয় সপ্তাহ পরে যে দুইটা ডোজ করলো তার চার থেকে ছয় সপ্তাহ পরে আপনি আবার এফ টি ফোর নামে একটা পরীক্ষা আছে এটা করলে কিন্তু তার ডোজটা আমরা খুব র্যাপিডলি কমাতে থাকি আসলে এবং রিপোর্ট দেখে থেকে কমাতে থাকি এবং সর্বনিম্ন ডোজ ওনাকে দুইটা ট্যাবলেট হয়তো এটা এক বছর খাওয়ালে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে डॉक्टर थ्री पॉइंट 
লেভেল না আসলে আমরা চাই যে এটা টু পয়েন্ট ফাইভের নিচে চলে আসুক সেটা আপনি যে ডোজটা নিচ্ছেন তার থেকে একটু ডোজ বাড়াতে হবে তাহলে কিন্তু আপনার প্রেগনেন্সিতেও হেল্প হবে কারণ থাইরয়েড সমস্যা থাকলে হয় কি প্রেগনেন্সি আসতে চায় না যদি কন্ট্রোল না থাকে আর যদি কোনোভাবে প্রেগনেন্সি চলেও আসে তারপরও দেখা যায় যে নানা রকম জটিলতা যেমন বাচ্চা নষ্ট হওয়া বাদের বুদ্ধি শুদ্ধি কম হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি জটিলতা দেখা দেয় সেই জন্য প্রথমে যেটা করতে হবে আপনাকে এটা টু পয়েন্ট ফাইভের নিচে নামাতে হবে ডোজটা বাড়িয়ে সাপোজ আমি বলে দিই যে আপনি যদি প্রতিদিন একটা করে খেতে থাকেন তাহলে আপনি প্রতিদিন একটা করে খাবেন পাঁচ দিন শুক্র শনিবার দুটো করে খাবেন তাহলে আপনার থার্টি পার্সেন্ট ডোজ বেড়ে গেল সেই ক্ষেত্রে আপনার এক মাস পরে অথবা দেড় মাস পরে টেস্ট করে দেখবেন টু পয়েন্ট ফাইভের নিচে চলে এসে তখন আপনি ট্রাই করলে প্রেগনেন্সি আসবে এবং প্রেগনেন্ট হওয়া মাত্রই আপনি ডোজটাকে আরও থার্টি পার্সেন্ট বাড়িয়ে দেবেন কেমন যদি ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ নাও করতে পারেন এবং তার চার সপ্তাহ পরে টেস্ট করে ওনাকে জানাবেন ঠিক আছে তো এরকমভাবে যদি আমরা ম্যানেজ করতে পারি আর এমনিতে আপনি জানেন যে থাইরয়েডের যে ডোজটা আমরা চার থেকে ছয় মাস পর পর অ্যাডজাস্ট করি কিন্তু প্রেগনেন্সি এমন একটা ব্যাপার যেখানে কিন্তু কোনো ছাড় দেওয়া যায় না কোনো রকম কোনো রকম রিস্ক নেওয়া যায় না সেই জন্য আমরা যেটা বলি চার থেকে ছয় সপ্তাহ পর পরই আমরা থাইরয়েড টেস্ট করে অ্যাডজাস্ট করতে বলি আপ টু এইট মান্থস অফ প্রেগনেন্সি তাহলে কিন্তু আমরা একটা খুব ভালো ওষুধের সাইড এফেক্ট কথা যদি আমরা বলি তাহলে থাইরক্সিন যেটা থাইরক্সিন কিন্তু আমাদের গলায় তৈরি হয় যেটা আমরা দেখালাম যে গলার সামনে থাইরয়েড থাকে তো এটাকে আমরা কিন্তু ওষুধ হিসেবেও নিই না এটা আমার শরীরে তৈরি হয় শরীরে কম তৈরি হচ্ছে সেই জন্য আমরা বাইরে থেকে ওষুধটা নিচ্ছি তার মানে হচ্ছে এটা সাপ্লিমেন্ট সাপ্লিমেন্ট তো কখন সাইড এফেক্ট হবে পানি খেলেও কিন্তু মানুষের সাইড এফেক্ট হয় যদি মানুষ প্রতিদিন বিশ লিটার পানি খায় কেউ তাহলে সাইড এফেক্ট হবে না সেরকম যদি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড আপনার দরকার হলো দুইটা ট্যাবলেট আপনি প্রতিদিন যদি দশটা করে খান তাহলে কিন্তু সাইড এফেক্ট হবে সুতরাং আপনি যদি সঠিক মাত্রা খেতে পারেন এটা অত্যন্ত নিরাপদ ওষুধ এটা থেকে খুব মেজর কোনো সাইড এফেক্ট হয়েছে আজ পর্যন্ত আমরা দেখি না কিন্তু কিন্তু আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস বললেন যে থাইরয়েডটা ম্যানেজ না করে যদি মানে প্রেগনেন্ট হয় মানে বাচ্চা নেয় তাহলে তো তার নানা রকমের পরবর্তীতে বাচ্চার সেটা অনেকেরই কিন্তু এই ধারণাটা নাই মানে অনেকেই আমার মনে হয় আপনাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ধারণার আমার মনে হয় উন্নতি হয়ে যাবে অনেকেরই না সেটাই সেই ধারণাটা যাতে উন্নত হয় আর একটু পরিষ্কার করে স্যার যদি একদম যারা थायरएडेशन তো যেটা হচ্ছে যে থাইরয়েডের ব্যাপারে হচ্ছে যে প্রেগনেন্সি নেয়ার আগে কারণ এটা কিন্তু ফিমেল প্রিডমিনেন্ট ডিজিজ দশটা মেয়ের হলে একটা ছেলে হয় আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দশটা মেয়ের হলে একটা মেয়েরই ডিজিজ অলমোস্ট এটার কারণটা কি হ্যাঁ এটা তো আছে জেনেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে কেমন স্পেশালি অটোইমিউন কারণ বলি আমরা তো এটা ইমিউনোলজিক্যাল ব্যাপার যেটা মেয়েদের সাথে এটা रिलेटेड তো যেটা হচ্ছে যে আমরা বলবো যে যাদের প্রেগনেন্সি নেয়ার প্ল্যান আছে তারা প্রেগনেন্সি নেয়ার নিতে যাওয়ার আগেই থাইরয়েড টেস্ট করে ফেলেন এবং আমাদের দেশের কানাকোলিস্টরা অন্য মানে খুবই আপডেটেড এখন আমরা খুবই ভালো লাগে আমার এটা দেখে যে তারা কিন্তু থাইরক্সিন টেস্ট না করে কিন্তু কাউকে প্রেগনেন্সির জন্য অ্যালাউ করতে চায় না তারা কেমন কারণ এটা তো ক্যাটাস্ট্রোফিটা তাদের চোখের সামনে দেখেন সেই জন্যই কিন্তু গাইনাকোলজিস্টরা থাইরয়েড টেস্ট করতে দেন তো টেস্ট করে প্রেগনেন্সি নেওয়ার আগে টেস্ট করলেন যদি ভালো থাকে প্রেগনেন্সি নিলেন আর যদি রিপোর্ট খারাপ থাকে তাহলে চিকিৎসা করে এটা ছয় সপ্তাহ থেকে বারো সপ্তাহ লাগে এই জিনিসটা পুরোপুরি নর্মালে নিয়ে আসতে এরপর আপনি প্রেগনেন্সি নিতে পারবেন এবং প্রেগনেন্সি নেওয়ার পরে তারপরে ওই পিরিয়ডে গেলে যেরকম বললাম চার থেকে ছয় সপ্তাহ পর পরে টেস্ট করা করে ডোজ অ্যাডজাস্ট আর একটা যেটা বলছিলাম যে ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস কিন্তু এর ভীষণ জটিলতা আছে প্রেগনেন্সিতে সেই জন্য প্রেগনেন্সিতে তিন রকমভাবে ডায়াবেটিস আছে একটা হচ্ছে যে তার আগে থেকেই ডায়াবেটিস আছে জেনে উনি প্রেগনেন্সি নিলেন কারো ডায়াবেটিস প্রেগনেন্সি থেকে ধরা পড়লো অথবা আগে থেকে ডায়াবেটিস আছে জানেন না প্রেগনেন্ট হওয়ার পরে চেক আপ করতে গিয়ে তখন তো সিরিয়াসলি চেক আপ করা হয় বিভিন্ন রকম ওইখানে গিয়ে ধরা পড়লো তো যারা আগে থেকে ডায়াবেটিস আছে তারা ইনসুলিন নিয়ে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করবেন কোনো রকম মুখে খাওয়ার ওষুধ না কন্ট্রোল করে যখন দেখবেন যে একটা আমাদের মার্কার আছে এইচ পি ওয়ানসি বলি তিন মাসের গড় ডায়াবেটিস ওটা যদি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্টের নিচে থাকে তাহলে কিন্তু আপনি ধরবেন যে ডায়াবেটিস থেকে আপনার কোনো জটিলতা হওয়ার সম্ভাবনা নেই প্রেগনেন্সিতে আগে ইনসুলিন আবিষ্কার হওয়ার আগে কিন্তু প্রেগনেন্সি নেওয়া স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড ছিল কারণ ডায়াবেটিক মাদার যখন প্রেগনেন্সি নেবে
ভূমিষ্ঠ হয়েছে জন্মগ্রহণ করেছে তারা অনেকেই কিন্তু এই ইনসুলিনের আশীর্বাদ তো আমি মনে করি যে ইনসুলিন নিয়ে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল হবে প্রেগনেন্সি নেবেন কোনো অসুবিধা হবে না কেমন আমরা খুবই এনকারেজ করি আমার অনেক ডায়াবেটিক পেশেন্ট আছে যার দুটো তিনটা করে বাচ্চা আছে এবং সবাই সুস্থ ঠিক আছে গল্প ঘোষ আমার মায়ের ডায়াবেটিস নেই তাকে বেশ কয়েকবার ডায়াবেটিস পরীক্ষা করানো হয়েছে কিন্তু নেগেটিভ ধরা পড়েছে তার ঘন ঘন প্রস্রাব হয় এবং তার ইউরিনের ইনফেকশনের সমস্যা আছে তার কোনো জায়গায় হালকা কেটে গেলে বা পুড়ে গেলে সেই জায়গাটি পেকে যায় মাঝে মধ্যে তার শরীর এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে তাকে হালকা মিষ্টি জাতীয় কিছু খেতে হয় তারপর সে খানিক সুস্থ বোধ করে তার বয়স উনচল্লিশ পেশায় ব্যাংকার আচ্ছা ওনার ডায়াবেটিস নেই নেই ওনার ডায়াবেটিস নেই কিন্তু ঘা শুকাতে চায় না ঠিক মতো বলছেন না তো হ্যাঁ এটা হতে পারে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এক একজনের এক রকম থাকে সেটার জন্য হতে পারে আর মিষ্টি খেলে ভালো লাগে এটা কিন্তু একটা যেটা ব্যাপার আছে যে শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে মিষ্টি খেলে ভালো লাগতেছে এটা কিন্তু ডায়াবেটিসের আগের লক্ষণ হয় অনেক সময় ডায়াবেটিস হওয়ার আগে দিয়ে মানুষের বডি এবং প্যানক্রিয়াস এর মধ্যে কিন্তু ফাইট চলতে থাকে কারণ সুগার বাড়তে থাকে বডির ইনসুলিনটা বেড়ে সুগারটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে যখন নিয়ন্ত্রণ হয়ে যায় ওই যে বাড়তি ইনসুলিনটা সুগার আর একটু কিছু নামিয়ে দেয় তখন দেখা যায় যে সুগার নিচের দিকে নামে তখন চিনি খেলে ভালো লাগে সুতরাং এটা কিন্তু আপনার অল্প সময়ের মধ্যে ডায়াবেটিস হবে বলে একটা সিগনাল দিচ্ছে হ্যাঁ তো আমার মনে হয় যে আপনার মার যদি ওজন বেশি থাকে তাহলে এখনই শতকরা পাঁচ পার্সেন্ট ওজন কমিয়ে ফেলেন পঞ্চাশ কেজি যদি থাকে তাহলে পঁয়তাল্লিশ কেজি আটচল্লিশ কেজি খুব বেশি না খুব বেশি না কিন্তু কোনো বয়সে কিন্তু ইমিউন না ডায়াবেটিসের জন্য যে কোনো বয়স হইতে পারে হ্যাঁ ভূমিষ্ট হয়েই সন্তান ডায়াবেটিস হ্যাঁ চাইল্ডহুড ডায়াবেটিস হচ্ছে এবং বারো বছর চোদ্দ বছর বয়সে দেখি এখন যে বড়দের যে ডায়াবেটিস শিশুদের তো এক ধরনের ডায়াবেটিস হয় টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস কিন্তু বড়দের যে ডায়াবেটিস সেটাও এখন শিশুরা মোটা হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের শরীরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সুতরাং এটাও আমাদের খুব চিন্তা ভাবনা করে দেখতে হবে বাচ্চারা মুটিয়ে যাচ্ছে তার জন্য তাকে ওরকম ভাবে ম্যানেজ করা নুরে আলম অনিম স্যার ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য আমার বাবা গত তিন মাস ধরে জিঙ্ক টোয়েন্টি মিলিগ্রাম রেগুলার খাচ্ছেন এতে কোনো সমস্যা হবে কি সমস্যা হবে না হয়তো কিন্তু খুব বেশি সুবিধা হবে বলে মনে হয় না ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য আপনি শাক সবজি ফলমূল এগুলো বেশি করে খান আর বাসায় ব্যায়াম করেন এগুলোতেই মানে নির্দিষ্টভাবে প্রমাণ আছে যে এইগুলো ইয়ে বাড়ায় ইমিউনিটি বাড়ায় কিন্তু জিঙ্ক ভিটামিন সি এগুলো মানসিক প্রশান্তির জন্য আমার মনে হয় কাজ করবে এবং এই কর্পোরেট ক্যাম্পেইনের ফল হিসেবে জিঙ্ক খেতে খেতে তো সব একদম কি আমি তো করোনা হাসপাতালে কাজ করেছি আমি তো জিঙ্ক খাই নাই কিন্তু খুব দুর্বল প্রচন্ড ঘাম হয় ঘাড়ে ব্যথা আছে হাঁটুর নিচে পায়ের পাতা অব্দি ঝিনঝিনি করছে এখন কি করতে পারি আচ্ছা ওনার ব্লাড প্রেশারের সমস্যা আছে এবং উনি যেটা করছেন যে ইয়ে খাচ্ছেন বিসলল খাচ্ছেন টু পয়েন্ট ফাইভ আমি মনে করি যে প্রেশার যদি নর্মাল থাকে তাহলে ঠিক আছে এটা আর যেটা হয় এই বয়সটাতে যেটা হয় যে মাসিক বন্ধ হওয়ার আগে অথবা মাসিক বন্ধ হওয়ার পাঁচ বছর পর পর্যন্ত এক ধরনের হরমোন রোগ হয়ে থাকে যেটাকে বলি আমরা পোস্ট ম্যানোপোজাল সিনড্রোম সেই ম্যানোপোজাল সিনড্রোমের কারণে হ্যাঁ ওনার মা সম্ভবত উনি কোয়েশ্চেন করছেন হ্যাঁ ফিফটি সিক্স হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে সাধারণত বাংলাদেশে তো অ্যাভারেজ এইজ অফ ম্যানোপোজ হচ্ছে ফিফটি ওয়ান তো ম্যানোপোজ হয়ে যাওয়ার পাঁচ বছর পরেও কিন্তু পর পর্যন্ত দেখা যায় যে প্রায় সিক্সটি পারসেন্ট মানুষের এরকম সিমটম হতে পারে তো এখানে কিছু ম্যানোপোজাল থেরাপি আছে সেটা আমরা দিতে পারি তাহলে ওনার ঘাম কমে যাওয়া অস্থিরতা ভাব এগুলো কমে যাবে প্লাস হাড্ডি নরম হয়ে যাওয়া এই বয়সে হ্যাঁ সেটাও কিন্তু ইম্প্রুভ হয়ে যাওয়া আমি মনে করি যে ম্যানোপোজাল থেরাপি যেটা হরমোন থেরাপি অথবা ম্যানোপোজাল যে মেডিকেশনগুলো আছে সেটা খেয়ে উনি ভালো থাকতে পারবে আমার মনে হয় ফরজানা হক আপু আমার হাতের তালু পায়ের তালু অনেক গরম থাকে সব সময় যে জানালে ভালো হতো কি করব হাতের তালু পায়ের তালু আমি তো হরমোন বিশেষজ্ঞ আমার সবার আগে আমার মাথায় হরমোনটা আসে হাতের তালু পায়ের তালু গরম হওয়া ঘাম হওয়া এগুলো কিন্তু থাইরয়েড রোগের লক্ষণ সুতরাং অবশ্যই আপনি থাইরয়েড পরীক্ষা করে নেবেন আর আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিসের লক্ষণ সেটাও আপনি পরীক্ষা করে নেবেন ভিটামিনের অভাবে এরকম হয় সেটা আপনি শাক সবজি ফলমূল খেয়ে আপনার ভিটামিনের অভাব পূরণ করার চেষ্টা করবেন এবং অস্থিরতা অ্যাংজাইটির জন্য হয় হাত পা গরম আমি মনে করি যে আপনি যোগব্যায়াম করার মাধ্যমে আপনার অস্থিরতা এগুলো কমাতে পারেন দেখেন যে এতগুলি কথা বললাম সব কিন্তু ওষুধ ছাড়া চিকিৎসা কেমন 
এই সাধারণ নিয়ম কারণ মেনেই কিন্তু আমরা অনেক ভালো থাকতে পারি চেম্বারও কি তাই এরকম পরামর্শ দেন নাকি টিভি যে টিভি চ্যানেলে বলে অনেক پیشنটে আমার আমার پیشنটে নিশ্চয় অনেকে শুনছে অনেক پیشنটকে আমি লিখে দেই যে আপনার কোনো চিকিৎসার দরকার নাই আচ্ছা কেমন এটা আমি একদম প্রেসক্রিপশনে লিখেও দেই ওষুধ ছাড়া হ্যাঁ আপনার কোনো চিকিৎসার দরকার অনেকে আসে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের নোডিউল নিয়ে হ্যাঁ যে ভয় পায় যে এটার মধ্যে ক্যান্সার হয়ে যাবে মনে হয় আমি কি অপারেশন করব ডাক সাহেব এরকম ভাবে জিজ্ঞেস করতে আসে তো আমি লিখে দেই যে আপনার কোনো চিকিৎসার দরকার নেই আচ্ছা থাইরয়েড তো স্যার দুই রকমের মানে হাইপো আর হাইপার তো এখন দুইটারই তো দুইটার তো দুই রকমের চেহারা এই শুরুর দিকটা মানে ধরেন কারো কোনো ফ্যামিলিতে নাই কেউ থাইরয়েড সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না তারা কিভাবে বুঝবেন যে থাইরয়েড হ্যাঁ ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন করেছেন যে কিভাবে লক্ষণগুলো বোঝা যাবে থাইরয়েড হয়েছে কিনা আপনি ঠিকই বলেছেন একটা আছে হাইপো একটা হাইপার হাইপো মানে হচ্ছে যে আমার গলায় যে গ্ল্যান্ডটা আছে এখান থেকে কম হরমোন তৈরি হচ্ছে প্রথম সিমটম হচ্ছে যে ফিমেল যদি হয় তাহলে মেনস্ট্রুয়াল ইরেগুলারিটি বেশি বেশি মাসিক হবে অনেক দিন ধরে হতে থাকবে এগুলো হবে সেকেন্ড হচ্ছে যে তার বাচ্চা হতে প্রবলেম হচ্ছে তার কনসিপ করতে প্রবলেম হচ্ছে থার্ড হচ্ছে যে কনস্টিপেশন অনেক মোটা হয়ে যাচ্ছে কেউ একজন থাইরয়েড হরমোনের কারণে হয়ে থাকে তার চামড়াটা খসখসে হয়ে যাচ্ছে গলাটা বসে যাচ্ছে সারা দিন ডিপ্রেশন ভাল লাগে না হ্যাঁ কোনো কাজে উদ্দীপনা নাই চুল পড়ে যাচ্ছে এই ধরনের সিমটম কিন্তু থাইরয়েডের হাইপোথাইরয়েড হতে পারে আর হাইপারে হাইপোতে হ্যাঁ যে যে সারাক্ষণ ডিপ্রেশনে পড়ে আছে বাসা এটা হতে পারে আর হাইপারে কি হয় ওভার অ্যাকটিভ হাইপার অ্যাকটিভ হয়ে যায় হাইপার হ্যাঁ যে বুক ধরফর করতে থাকে অস্থিরতা লাগতে থাকে পালস রেট বেড়ে যায় ঘাম হতে থাকে পায়খানাটা নরম হতে থাকে এবং মাসিক কম কম হয়ে যায় এই ধরনের ব্যাপারগুলো কিন্তু আর চোখটা অনেক সময় বড় হয়ে যায় আপনারা দেখেন রাস্তাঘাটে যে অনেকে দেখবেন চোখ বড় আছে কেমন এই চোখ বড় হয়ে যাওয়াটাও কিন্তু এটা কিন্তু থাইরয়েড রোগের লক্ষণ যেটাকে আমরা গ্রেভ ডিজিজ বলি অথবা হাইপার থাইরয়েডিজম বলি তো এই ধরনের কিছু আর গলাটা বড় হয়ে যাওয়া হ্যাঁ এই ধরনের কিছু সিমটম দেখলে কিন্তু এটা কিন্তু আপনারা বুঝবেন যে এটা থাইরয়েডের রোগ হয়েছে আপনি অবশ্যই একজন থাইরয়েড বিশেষজ্ঞ আপনি দেখাবেন দেখিয়ে এটার যে টেস্ট আমি বলে দিই যদি ডাক্তার দেখাতে না পারেন এফটি ফোর টিএসএইচ এই দুটো পরীক্ষা আপনি করলেই কিন্তু বুঝতে পারবেন যে আসলেই থাইরয়েডের রোগ হয়েছে কিনা যদি দেখেন যে নর্মাল রেঞ্জের মধ্যে আছে কোনো ডাক্তারের কাছে যাওয়ার দরকার নেই যদি দেখেন যে রেঞ্জ থেকে কম বেশি দেখা যাচ্ছে আপনি ডাক্তারের পরামর্শ নেন একেবারে শেষ মিনিটের মধ্যে আছি এখন এই করোনা আমরা তো বলছি যে স্বাস্থ্যবিধি স্বাস্থ্যবিধি এই স্বাস্থ্যবিধির মধ্যে ডায়াবেটিস থাইরয়েড এবং হরমোন বিধিটা কি আসলে হ্যাঁ এটা মানে আমার মনে হয় এটা একটা জানাই দরকার অনেকে হয়তো ভয় পাবেন কিন্তু এতটুকু তথ্য আমার মনে হয় দিতেই হবে আপনাদেরকে যে গবেষণাগুলো প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে দেখা গেছে যে ডায়াবেটিসের রুগীর কি বেশি করোনা হবে কোনো প্রমাণ নেই যে ডায়াবেটিস হলে যে করোনা বেশি আক্রান্ত হবে এমন কোনো প্রমাণ নেই কিন্তু ডায়াবেটিস যদি করোনা হয় তাহলে কিন্তু মর্টালিটি মৃত্যুর ঝুঁকি কিন্তু অনেক বেশি যদি কন্ট্রোল থাকে মৃত্যু ঝুঁকি কম কিন্তু কন্ট্রোলে যদি না থাকে সাড়ে সাত পার্সেন্টের বেশি যদি এইচ বিএনসি হয় মানে বারো তেরোর বেশি যদি সুগার হয় এর মধ্যে যদি করোনা হয় তাহলে কিন্তু টোয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট মোটালিটি হয়ার এজ কন্ট্রোল যদি থাকে তাহলে তার হচ্ছে যে টেন পার্সেন্ট হয়ে যায় কিন্তু কন্ট্রোল না থাকলে কিন্তু টোয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট লাভ দিয়ে বেড়ে যায় মোটালিটি সেই জন্য এই সময় কথা হচ্ছে যে যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা খুব প্রয়োজন না হলে বাসার বাইরে যাবেন না যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের ডায়াবেটিস কখনোই দেরি হয় নাই এখন কন্ট্রোল করে ফেলেন কোনো অসুবিধা নেই সেকেন্ড হচ্ছে যে আপনার চিকিৎসকের সাথে আপনি যোগাযোগ রাখেন এখন হচ্ছে যে করোনার সময় সারা পৃথিবী জুড়েই এখন কিন্তু টেলিমেডিসিন সেবা এখন গভর্নমেন্টও আমাদের এনকারেজ করছেন ট্রিপল থ্রি আর এক বাষট্টি তেষট্টি নম্বরে ফোন করে আপনি সেবা নিতে পারেন আবার প্রাইভেট সার্ভিসেও অনেকগুলো সেবা প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে আপনি ফোন করে টেলিমেডিসিন নিতে পারেন আপনার ডাক্তারের সাথে গভীরভাবে যোগাযোগ রাখেন এইগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আর হচ্ছে যে নিজেকে প্রোটেকশান দিয়ে রাখুন আপনার ফ্যামিলিকে প্রোটেকশান দিয়ে রাখুন মনে রাখবেন যে এই সংখ্যা কিন্তু অনেকের জন্য সংখ্যা কিন্তু আপনার ফ্যামিলিতে যদি এরকম করোনা আক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই সংখ্যা আর সংখ্যা থাকবে না একটা আশঙ্কা এবং সারা জীবনের জন্য একটা কান্না অনেক অনেক ধন্যবাদ ডক্টর ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ আমরা হয়তো আবারও আপনাকে পাব এবং যারা এতক্ষণ শুনছিলেন তারা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন কারণ আমরা জানি অনেক অনেক ফোন এসেছে অনেক চিকিৎসা পরামর্শ নেবার চেষ্টা করেছেন আমরা আবারও আগামীকাল নতুন কোনো চিকিৎসক বিশেষজ্ঞকে নিয়ে হাজির হব আপনাদের সামনে ভালো থাকবেন সবাই